అందరికీ నమస్తే నా పేరు ముఖేష్ విద్య ఫ్రమ్ సాయి మేధ కోటి హైదరాబాద్ సో మన తమ్మినేలో చెప్పినట్టుగా నెగిటివ్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం దానికన్నా ముందు వెర్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ దాట్ సాయి మేధ కోటి ఈజ్ అ ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ కండక్టింగ్ ద క్లాసెస్ జేఎల్ఎం క్లాసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సపరేట్లీ తెలుగు మీడియం సపరేట్లీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తెలుగులో నోట్స్ రాపడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ టర్మ్స్ బస్లో అర్థం చేపిస్తూ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఫైనల్గా నోట్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ మీడియం రాపడం జరుగుతుంది ఓకే ఈరోజు కొత్త బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ ఆఫ్ టైమ్స్లో మన బ్యాచెస్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాం సక్సెస్ఫుల్ మనం రన్ చేస్తున్నాం క్లాసెస్ అండ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాటజికల్లీ ప్లాన్ వేలో చేస్తున్నాం స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన క్లాసెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఫర్దర్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కాల్ చేయొచ్చు ఈ నెంబర్స్కి అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ క్లాసెస్ క్లాస్లో ఏ విధంగా ఉంటాయని మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి మనం సో క్లాస్ నైన్ టు వన్ అవర్ క్లాస్ ఉంది అనుకోండి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా మొత్తం క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇక్కడ రివిజన్ చేసేసి దాని గురించి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్యాకల్టీ టూ టు ఫోర్ వరకు క్లాస్లో క్లాస్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ క్లాస్ రివిజన్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్స్ని కన్సర్న్లో పెట్టుకొని ఫోర్ టు ఫైవ్ డైరెక్టర్ శశికాంత్ డైరెక్టర్ జేసి సార్ కానివ్వండి ఇంచ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ కానివ్వండి ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టూడెంట్స్కి స్టడీ అవర్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దాంతోపాటు ఆ టైంలోనే అదే స్లాట్లో మనకు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ పెట్టుకోవడం ఎగ్జామ్ అయిపోతే ఆల్రెడీ పేపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఆన్లైన్లో మీరు విందామనుకుంటే మాత్రం ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు సాయి మీద డాట్ని యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి వెయిట్ చేయొద్దండి వచ్చిందో చూద్దాంలే వచ్చాక చూసుకుందాంలే మెంటాలిటీ మనకు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తే నువ్వు రెడీ ఉన్నావు లేదు మాత్రం మీరు చెక్ చేసుకోండి మీరు రెడీ ఉంటే ఓకే లేదనుకుంటే మాత్రం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అది ఆఫ్లైన్కి సంబంధించి ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ విలువలు మాత్రం ఆన్లైన్లో మన సాయి మీద డాట్ని యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో కూడా మీరు క్లాసులు వినొచ్చు సో ఆన్లైన్కి సంబంధించిన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ కాల్ దిస్ నెంబర్స్ అండ్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సాయి మీద డాట్ ఇదే లోగో ఉంటుంది ఈ లోగోని యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి చూసుకోండి ఒకసారి ఆన్లైన్లో వండర్ఫుల్గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది మన కోర్సు జేఎల్ఎం ఆన్లైన్ కోర్స్ మన జేఎల్ఎం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ చెప్పడం ట్రై చేస్తాను నేను మన యాప్ సాయి మీద డాట్ ఇన్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దొరుకుతుంది ఇక్కడ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి టాపర్స్ నోట్స్ ఒకవేళ నీకు హెల్ప్ఫుల్ కావాలంటే టాపర్ నోట్స్ ఒకవేళ నోట్స్ రాసుకునే పరిస్థితులలో టాపర్స్ నోట్స్ వాడుకోవచ్చు మీరు చాప్టర్ వైజ్ జేఎల్ఎంపీ వైక్యూస్ ఈసెట్పి వైక్యూస్ హ్యాండ్ ఓట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది హ్యాండ్ ఓట్స్ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ లైవ్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ మాక్ టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఆ విధంగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి నువ్వు వర్క్ చేయడానికి నీకు ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది కదా ఏదో ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకుని గవర్ జేఎల్ఎం జాబ్ కుట్టాలి అని కష్టతోటి ప్రిపేర్ అవుతుంది వచ్చు లేదా సవీన జాబ్ కూడా మనకు ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది కదా నీ నీకు ఆ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో ఇన్ ద వే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్ చేయాలంటే ఎటువంటివి ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది రైట్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ విషయానికి వస్తే వీ కెన్ సే ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఫ్యాడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ సెకండ్ లాని అకార్డింగ్గా చేసుకొని వర్క్ చేస్తుందంట నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద డే ఈస్ ఫ్యాడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ సెకండ్ లా అది ఏం చేస్తుంది అలా ఎలా ఉంటుందని కూడా అడుగుతాడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అని మాట్లాడచ్చు ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఇక్కడ జై డీ జై బై డిటి ఉంది కదా ఆ జైని ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అని మాట్లాడుతుంది ఫ్లక్స్ లింకేజ్ మనం టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్లక్స్ రాసుకోవచ్చు మనం నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్లక్స్ రాసుకోవచ్చు అది మన ఫైనల్గా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డి పై బై డిటిగా వస్తుంది దీన్ని యాజ్ పర్ ద ఫ్యాడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ 
అక్కడ ప్రైమరీ సెకండరీ వైండింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వైండింగ్స్లలో ఫ్లక్స్ లింకేజ్ రావడం జరిగింది ఫ్లక్స్ లింకేజ్ రావడం వల్ల వచ్చింది ఏంటండి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ మనం ఈగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అది ప్రైమరీ కాయిల్లో వస్తుంది సెకండరీ కాయిల్లో వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్న సెకండరీ కాయిల్లో వస్తే దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని ప్రైమరీ కాయిల్ వస్తే సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని ఈ రెండు కూడా మ్యూ మ్యూచువల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది కాబట్టి మ్యూచువల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పొచ్చు ఇదే కాదు కొన్నిసార్లు దీనికి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఇంకో కొన్నిసార్లు ఈ లాని ప్రిన్సిపుల్ని మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ ఈ వీవన్ ఇవ్వడం వల్ల సెకండరీ వైనింగ్లో ఏమి వస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సరే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ వచ్చిందో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆ ఈఎంఎఫ్ ఏం చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ వచ్చిన ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈఎంఎఫ్ ఏం చేస్తుంది సార్ దిస్ అపోజెస్ ఇట్ అపోజెస్ ఆ వి వన్ ఇది ఏం చేస్తుంది సార్ ఇట్ అపోజెస్ ఇట్ అపోజెస్ ద వి వన్ లెన్స్లా స్టేట్ దట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అపోజెస్ ద సప్లై ఓల్టేజ్ ఇదే మనకు లెన్స్ లాంటి ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే యాజ్ పర్ లెన్స్లో అర్థం ఏంటంటే ఒక ఎఫెక్ట్ ఏదైనా వస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ అపోజిస్ ద వెరీ వెరీ కాజ్ ఎఫెక్ట్ అపోజిస్ ద వెరీ వెరీ కాజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందండి వెరీ వెరీ కాజ్ని ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎఫెక్ట్ అపోజిస్ ద వెరీ వెరీ కాజ్ దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ అ లెన్స్లా ఇది లెన్స్లా అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏంటి కాజ్ అనే విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఏమేమి రావడానికి కారణం ఏడు ప్లస్ లింకేజ్ మరి ప్లక్స్ లింకేజ్ రావడానికి కారణం ఏడు ప్లక్స్ ప్లక్స్ రావడానికి కారణం ఏడు ఐ మ్యూ ఐ మ్యూ రావడానికి కారణం ఏంటి వి వన్ సార్ మరి ఇది డైరెక్ట్ నేను చెప్పచ్చు కదా సార్ అంటే ఇది అందుకే చెప్తున్నా ఎఫెక్ట్ అపోజిస్ వాటర్ అండి వెరీ వెరీ కాజ్ అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి యాజ్ పర్ లెన్స్లో ఏమంటాడంటే ఈ ఎఫెక్ట్ అండ్ కాజ్ మస్ట్ బీ సేమ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫెక్ట్ ఓల్టేజ్ అయితే కాజ్ కూడా ఓల్టేజ్ అయితే అయి ఉండాలి ఎఫెక్ట్ కరెంట్ అయితే కాజ్ కూడా కరెంట్ కరెంట్ క్వాంటి అయి ఉండాలి ఎఫెక్ట్ కనుక ఫ్లక్స్ లాస్ట్కి వచ్చి ఉంటే దాని కాజ్ కూడా ఫ్లక్స్ అయి ఉండాలి ఈ విధంగా లాస్ట్కి వస్తున్నది ఈ ఏంటండి ఈజ్ అ ఓల్టేజ్ క్వాంటిటీ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ డియూజ్డ్ ఎలక్ట్రోమోటి ఫోర్స్ ఈజ్ అ ఓల్టేజ్ క్వాంటిటీ అంటే ఈ అన్నిటిలో కౌన్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఓన్లీ వి వన్ ఈజ్ అ ఓల్టేజ్ క్వాంటిటీ అందుకనే ఈ అపోజ్ ఇస్ ద వి వన్ అన్నాడు ఏమంటున్నాడు ఈ అపోజ్ ఇస్ ద వి వన్ అంటాడు ఇది కూడా ఒక బిట్టు కడడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ అపోజ్ ఇస్ ద వి వన్ ఈ అపోజ్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ పై వన్ ఈ అపోజ్ ఇస్ ద ఐ మ్యూ ఈ అపోజ్ ఇస్ ద డీ పై బై డీ టెన్ అనడానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ లెన్స్ లా పరంగా ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా కాజ్ అండ్ అఫెక్ట్ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి సేమ్ క్వాంటిటీలో ఉండాలి ఇప్పుడు పై అనేది ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ ఈఎంఎఫ్ ఒక క్వాంటిటీ కాదు అట్లాగే ఐ మ్యూ అనేది కరెంట్ కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ ఒకటి కాదు దర్ఫోర్ ఖచ్చితంగా ఈ అనేది అపోజిస్ టు ఏమైనా ఉండాలండి వి వన్ అయి ఉండాలి ఈ విధంగా మనం ప్రిన్సిపల్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి నేర్చుకోవచ్చు సో దీని గురించి ఏమి మనము బిట్స్ని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయానికి వస్తే ఇంతమంది మాట్లాడినాం కదా ఈఎంఎఫ్ లే సెకండ్లో ఏం చెప్తుందంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూజ్ నే కాయిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేస్ ఫైనల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డీ పై బై డిటి సో ఇలా కంక్లూజన్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇలా అడిగే పాయింట్స్ ఏమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ది ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాడు ఇట్ ఇట్ మైట్ బీ యూ కెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఫ్లా ఫ్లెమింగ్స్ సారీ ఫ్యాడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సెకండ్ల లేదంటుంటే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ రెండు లేదన్నా రావచ్చు ఇదన్నా ఉండొచ్చు ఇదన్నా ఉండొచ్చు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఎందుకనేది మనం ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఫ్యాడేస్ సెకండ్ లా గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఆ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఏం వస్తున్నాడు అడుగుతాడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డీ పై బై డిటి ఇది ఈఎంఎఫ్ ఇండూజ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సార్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రైమరీలో సెకండ్ రేట్లు వస్తున్నాడు అడుగుతాడు ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ దిస్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ వాల్యూ ఇక్కడ రాసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో This is a primary integer EMF. Primary integer EMF is equal to minus n1 into d pi by dt. This is the primary integer EMF. This is the secondary integer EMF. This is the primary integer EMF. This is the secondary integer EMF. This is
ఈ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ఓ ఈ అనే ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఫైనల్గా వచ్చిందో దీన్ని అపోజ్ చేస్తుందండి వెరీ వెరీ కాజ్ వోల్టేజ్ క్వాంటిటీ వి వన్ని అపోజ్ చేస్తుంది దీన్ని మనము ఫేజార్ డైగ్రామ్ కనుక చూడగలిగితే వి వన్ మనకి ఇలా ఉంటుంది దాని అపోజిషన్ అంటే ఈ ఎట్లా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దానికి అపోజిట్లో ఉంటుంది అవునా కదా అపోజిషన్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ఒకటి నీకు అపోజ్ చేస్తున్నాడు అంటే నీకు నీకు ఆర్గ్యుమెంట్కి నీ డైలాగ్కి నువ్వు చెప్తున్న దానికి అపోజిట్గా దాని బిహేవియర్ కానీ డైలాగ్ కానీ ఉండబోతుందని అర్థం ఎస్ సార్ నువ్వు సో ఫస్ట్ నువ్వు వివన్ ఇట్లా అప్లై చేస్తావు వివన్ వల్ల ఐమి వస్తుంది ఇట్లా పై వస్తుంది ఐమి దీనికి నైన్టీ డిగ్రీస్తో ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఆ ఈజ్ అన్ ఇండక్టివ్ నేచర్ కాబట్టి ఐమి ల్యాక్స్ వి వన్ బై నైన్టీ డిగ్రీస్ అని అందరికీ తెలుసు సో వచ్చే ఈఎంఎఫ్ ఎట్లా ఉండాలి ఖచ్చితంగా వి వన్కి అపోజ్ చేయాలి అపోజ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ యాంగిల్ ఎంత అండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ అవ్ మచ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అందుకని ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఏమన్నారంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ డివైజ్ అన్నారు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో నువ్వు ఇస్తున్న ఇన్పుట్ వి వన్ ఇది ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సప్లై అనుకోండి ఇది అవుట్పుట్గా వస్తుంది అంటే నువ్వు ఇన్పుట్గా పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తే నెగిటివ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అందుకని దీని ఏమన్నారు ట్రాన్స్ఫార్మర్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిప్ డివైజ్ అన్నారు ఇది కూడా బిట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇజే మీకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిప్ డివైజ్ చేసుకొని కంబైన్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ అడడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏ విధంగా ఇక్కడ చెప్పేసాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వీ వన్ అనుకుంటే ఇది ఏమైతుంది అండి ఈ అవుతుంది వి వన్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ని బట్టి అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చేయగలిగిన బిట్స్ ఇవన్నీ ఈ విధంగా క్లాసెస్ సార్వాలు చెప్తూ మీకు ఎవ్రీ డే క్లాస్ ఏదైతే చాప్టర్ ఉంటుందో చాప్టర్ వైజ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇస్తారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్వంటీ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇస్తారు హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా నేను ఇలాంటి హ్యాండ్ అవుట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మొత్తం క్లాస్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా హ్యాండ్ అవుట్స్ సార్ వాళ్ళు మీకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా క్లాసెస్ మీకు అయితే డిస్కషన్ ఉంటుందో ఈ విధంగా డిస్కషన్ చేస్తూ పాటు వీటితో పాటు ఇంపార్టెంట్ బిట్ సపరేట్ సార్ డిస్కషన్ అట్లాగే ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది మినిమం టాపిక్ వైజ్గా ఒక ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎగ్జామ్ పెట్టి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నడిపిస్తున్న సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే అది సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్ మాత్రమే దయచేసి అర్థం చేసుకోండి రియలైజ్ అవ్వండి నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు మాత్రం దయచేసి వెయిట్ చేయొద్దు వీలైనంత త్వరగా ఒకటే మీ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తే నేను రాయడానికి రెడీగా ఉన్నానా అని క్వశ్చన్ చేసుకోండి రెడీగా ఉన్నారా లేదంతే లేకపోతే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అది ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ చేస్తారా ఆఫ్లైన్లో స్టార్ట్ చేస్తారా మీ ఇష్టం ఆఫ్లైన్లో అయినా ఆన్లైన్లో అన్న మీ కమిట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్లో అయితే సాయి మీద డాట్ న్యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి క్లాస్ విన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆఫ్లైన్కి వద్దాం అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ వీఆర్ వెల్కమింగ్ యూ ఫుల్ డే క్లాసులు నడుస్తున్నాయి వాళ్ళ షెడ్యూల్ మీకు చూపెట్టాం ఆ విధంగా డిసిషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బ